Xin chào các bạn. Gần tới thời điểm tròn một năm kể từ khi cuộc xung đột Nga Ukraine nổ ra, cho đến nay, giới chức Mỹ và NATO vẫn kêu gọi duy trì tăng cường ủng hộ Ukraine cũng như trao cho Kiev những gì mà họ cần để giành chiến thắng. Trong khi các quan chức Ukraine, đứng đầu là tổng thống Zelensky cũng vẫn luôn tuyên bố sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất và buộc Nga phải trả giá. Tuy nhiên, khả năng thực tế cho một chiến thắng của Ukraine được đánh giá như thế nào? Chúng ta sẽ cùng thảo luận trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, phải khẳng định Ukraine rất khó có khả năng hoặc gần như không thể chiến thắng trước Nga. Theo định nghĩa của tổng thống Volodymyr Zelensky, chiến thắng tức là giành lại tất cả những vùng lãnh thổ bao gồm cả Crimea. Hiện nay, khoảng 18% lãnh thổ Ukraine trước xung đột nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Và Nga đã xác nhập các khu vực này trên cả bình diện thực địa và pháp lý. Thậm chí trong tương lai, tỷ lệ này có thể gia tăng lên thay vì suy giảm đi. Đồng nghĩa với việc Ukraine mất thêm các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền. Trong khi đó, các cuộc thảo luận của phương Tây trong những tuần qua cho thấy Mỹ, Đức và các nước NATO khác lo ngại xung đột sẽ lan rộng sang lãnh thổ NATO hơn là ngăn chặn Nga kiểm soát thêm các vùng lãnh thổ ở Ukraine. Các nhà hoạch định chính sách phương Tây cho rằng, việc cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hiện đại và có tính sát thương cao hơn sẽ khiến cho xung đột leo thang. Vì thế, các nước này cũng chỉ cung cấp cho Kiev các vũ khí đủ để không phải dừng lại ngay lập tức. Ngoài ra, cho đến nay, Nga đã không kích phá hủy ít nhất 60-70% đến cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Thế nhưng cũng rất khó có khả năng phương Tây sẽ cung cấp cho Ukraine đủ số lượng vũ khí phòng không cần thiết như Iris T, Nasam và Patriot để ngăn chặn các cuộc tấn công dồn dập của Nga. Trong khi đó, Ukraine ngày càng ít có khả năng sửa chữa các cơ sở hạ tầng bị phá hủy, các trang thiết bị và nguyên liệu vốn chủ yếu đến từ Nga đang cạn kiệt. Tình trạng thiếu năng lượng đang gây khó khăn cho ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của Kiev. Bên cạnh đó, quân đội Nga đang chiến đấu với các vũ khí được cho là hiện đại hơn của phương Tây dựa trên sự áp đảo về số lượng và Moscow có đủ nguồn lực dự trữ để sử dụng trong trường hợp cần thiết. Điều này có thể thấy rõ qua số lượng xe tăng của Nga. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho đến nay, Nga vẫn đang duy trì được hàng chục nghìn xe tăng lưu kho hay sẵn sàng vận hành một con số khổng lồ, không chỉ gây mối đe dọa với các xe tăng viện trợ của phương Tây mà còn có thể cho phép Nga tiến hành các cuộc tấn công lớn bất kỳ lúc nào vào Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Trong khi đó, với đạn pháo, loại hòa lực gây thiệt hại nặng nề nhất cho hai bên trên chiến trường. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace phỏng vấn trên tờ Telegraph cho biết Cả Ukraine và Nga đều sử dụng lượng lớn đạn pháo kể từ khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2 năm 2012. Mỗi ngày, Nga bán khoảng 20.000 viên đạn pháo, trong khi Ukraine khai hỏa gần 7.000 viên. Và dù số đạn pháo sử dụng của Ukraine thấp hơn khá nhiều so với Nga, nhưng nó vẫn gây quá tải cho năng lực sản xuất và cung cấp của phương Tây cho Ukraine. Một lý do nữa khiến cho Ukraine khó giành chiến thắng là khi cuộc xung đột kéo dài là số lượng binh lính của nước này sẽ giảm dần. Ukraine được cho là đã trải qua ít nhất 8 cuộc tổng động viên lớn và những người đàn ông trên 60 tuổi cũng đã được điều đến chiến trường. Thậm chí có cả báo cáo về việc những thiếu niên 15 tuổi ra trận. Ước tính số quân của Ukraine phải đạt hàng triệu lượt người. Tuy vậy, thương vọng cũng như huấn luyện, kinh nghiệm chiến đấu không đủ dễ đẩy các lớp tân binh này vào tình thế nguy hiểm. Cũng cần lưu ý rằng, những con số ở trên mới chỉ tính riêng Ukraine chứ chưa nói đến lực lượng quân đoàn quốc tế hay lính đánh thuê nước ngoài. Tuy số lượng này cũng không nhỏ, nhưng hầu hết đầu ăn danh và không thực sự chiến đấu vì Ukraine. Trong khi đó, với Nga, nguồn lực vẫn đặc biệt dồi dào. Khi từ đầu chiến sự, Nga mới chỉ dùng khoảng 100.000 đến 150.000 quân và cho đến nay mới huy động thêm 300.000 binh lính và có thể tăng lên 500.000 người trong mùa hè năm nay. Như vậy, về cơ bản, tương quan lực lượng cũng cho thấy sự trình lệch lớn giữa Nga và Ukraine. Về lĩnh vực kinh tế, theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Viện, sự khôi phục kinh tế của Ukraine sẽ khó khăn hơn nhiều so với những gì giới chức Ukraine tuyên bố. Thêm vào đó, việc gia nhập NATO của Ukraine cũng là điều khó có khả năng xảy ra trong tương lai gần và khung thời gian cho việc gia nhập EU cũng sẽ lâu hơn kép kỳ vọng. Về cơ bản, Ukraine đúng nghĩa với một từ duy nhất hiện nay là tan nát. Còn về sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine để ngăn cản Nga giành chiến thắng, Mỹ và châu Âu hầu như chỉ gián tiếp can thiệp, bao gồm tăng cường ủng hộ quân sự, kinh tế và ngoại giao cho Kiev. Điều đó đồng nghĩa với việc trang bị cho quân đội Ukraine nhiều vũ khí hiện đại với số lượng lớn hơn, áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề lên Nga và kêu gọi quốc tế của lập Moscow. Thế nhưng khi mà phương Tây luôn khẳng định là sẽ đoàn kết và hỗ trợ Ukraine lâu nhất có thể, nhưng khi cuộc xung đột kéo dài, những dạn nứt là điều không thể tránh khỏi. Nếu xung đột ở Ukraine kéo dài sang năm tới hoặc lâu hơn, 
điều mà giới chức cho rằng ngày càng có khả năng xảy ra. Liệu châu Âu có tiếp tục ủng hộ Ukraine và chia sẻ gánh nặng quốc phòng cùng với Washington hay không? Liệu Đảng Cộng Hòa có tiếp tục ủng hộ sự tham gia của Mỹ ở châu Âu và sự hỗ trợ cho Ukraine hay không? Ưu tiên hàng đầu hiện nay của phương Tây là cung cấp cho Ukraine vũ khí. Tổng thống Biden và châu Âu đã cam kết sẽ trang bị cho Kiev xe tăng chiến đấu chủ lực. Dù vậy, sẽ phải mất một vài tháng, những phương tiện trên mới đến chiến trường. Mỹ cũng đã cung cấp hệ thống pháo phản lực HIMA và vũ khí chính xác cho Ukraine. Nhưng Kiev cần số lượng nhiều hơn và cả tên lửa tầm xa để có thể nhắm vào các mục tiêu của Nga hiện nằm ngoài tầm bắn của Kiev. Kiev cũng tuyên bố số lượng đạn pháo lớn khổng lồ khi ước tính sử dụng gần 100.000 quả trên tháng. Cùng với các phương tiện chiến đấu, UAV tiên tiến và các hệ thống phòng không công nghệ cao. Đặc biệt, Ukraine tuyên bố cần máy bay chiến đấu, chiến hạm, thậm chí là cả tàu ngầm để tấn công toàn diện Nga. Điều này vô hình chung làm cho phương Tây ngày càng suy kiệt trong bối cảnh quy mô hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine và mức đóng góp tương đối nhỏ của các nước đồng minh NATO đã dẫn đến sự chỉ trích giữa hai bờ Đại Tây Dương về sự chênh lệch này. Vào những ngày đầu xung đột, Đức và các nước châu Âu, vốn thu hẹp mức chi tiêu quốc phòng trong những thập niên gần đây, đã khẳng định sẽ xây dựng lại khả năng quân sự và hoàn thành cam kết dành ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Tuy nhiên, các động thái sau đó diễn ra rất chậm chạp. Bên cạnh đó, cuộc chiến năng lượng tốn kém với Nga đã khiến cho nhiều nước châu Âu phải chi mức ngân sách không nhỏ để hỗ trợ cho các hộ gia đình và ngành công nghiệp vì giá năng lượng tăng cao. Tình hình suy thoái kinh tế trên khắp châu Âu cũng gia tăng sức ép tài chính cho châu lục này. Vì thế, việc tăng chi tiêu quốc phòng vẫn là một vấn đề không được các cử tri châu Âu ủng hộ. John Chipman, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế cho biết rằng các dự án đầu tư và quốc phòng của châu Âu chưa đủ. Việc an ninh châu Âu do châu Âu duy trì vẫn là điều xa vời. Nhiều quan chức châu Âu và các nhà phân tích lo ngại nếu khu vực này không thể chịu trách nhiệm nhiều hơn với an ninh của chính mình. Những chính trị gia Mỹ có lập trường giống cựu Tổng thống Donald Trump sẽ cho rằng Washington đang cung cấp an ninh cho một châu lục từ chối đảm đương vấn đề của mình. Châu Âu cũng lo ngại việc Đảng Cộng hòa Mỹ kiểm soát Hạ viện sẽ làm phức tạp quá trình thông qua các gói hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine. Đặc biệt nếu Đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm sau, giới lãnh đạo châu Âu cho rằng Mỹ sẽ tập trung vào Trung Quốc và dịch chuyển dân sự chú ý khỏi an ninh châu Âu. Và khi đó, hồ sơ Ukraine sẽ bị bỏ rơi, không hơn không kém. Như vậy, các phân tích trên đều chỉ ra việc Ukraine vốn đã khó khăn và yếu thế, nay càng tăm tối. Vậy theo các bạn, liệu có còn con đường sáng nào cho Ukraine hay không? Và Ukraine sẽ chiến thắng bằng cách nào? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nhé! Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.